中国海军陆战队喜提幺五式坦克之后，台湾的那些少将们又该如何安慰自己呢？各位网友，大家好，我是罗小飞。原来啊，早就说过， 2 0 1 8年就说过嘛，海军陆战队选坦克的时候呢，没选9 6 A， 选的是这个15式轻型坦克。这么前两天嘛，中央电视台6月2日的节目中，画面就出来了，提到了海军陆战队在广东训练，而画面中出现的就是15式轻坦克。那么原来大伙儿说啊， 1 5式坦克在中印边境呢，可以利用自己的高原性能优势。好好的调戏印军，我们发动机也好，悬挂也好，这个山上作战嘛，山地作战，这个车辆纵倾啊，这个横倾啊，都可以很好的控制。现在呢，陆战队也用了15式，那么中国海军陆战队在东南登陆作战环境中，也能够同样的狠狠的调戏和欺负对手了。那么为什么这么说呢？我们用大家喜闻乐见的对台登陆作战做一个背景，看看15式在台湾能够发挥多大的作用。中国海军陆战队啊，过去的装甲车辆呢，你看常见的就是63水陆两栖坦克，后来63呢有了修改之后就换了嘛，换成6 3 A， 但是换汤不换药，这这本质区别差距不是很大。再往后呢， 6 3淘汰了，换的是05式步战车。这些车辆的共同特点呢，就是轻。呃，另外在开起来的时候呢，在沙滩上，毕竟车也轻嘛，这个机动性受影响比较小，不至于陷进去。但是这些装甲车辆呢，装甲都很薄，设计要求吧，就是面对一些这个小口径火力能扛住就行了，什么十二点七呀、十四点五的呀、二零炮能扛住就可以了，就不错了。面对比较普遍的装备的步兵的反坦克火力，什么火箭筒啊、导弹呢、啊，或者是三十五毫米的、四十毫米口径火炮啊，可能就真的扛不住了。所以台湾那些将领整天的嚷嚷是他们那个反坦克导弹逃势、逃避，然后就是他们的火箭筒红损就能对付解放军。主要也是因为我们过去的陆战队装甲车辆都是用轻型的，他们那些火箭筒导弹确确实实对我们的坦克装甲车辆有极其致命的威胁。而我们的海军陆战队一直以来呢，受到运输能力的限制，任务也就是局限在夺取战术登陆场。只要我夺取战术登陆场之后，就靠陆军的装甲力量上岸了。所以，巩固登陆场，对付敌人那个装甲部队的反扑，或者是扩大战果，向敌人纵深发展。陆战队的装甲力量一般都指望不上，需要陆军上岸之后由陆军担任主力。但是你看美国，美国海军陆战队就不一样，它是有重火力的，所以他们的装备是什么？是 M 1 A 1 H A 这样的重型坦克。而且美国海军陆战队在伊拉克也参加过不少城市作战，坦克进过城。为什么会这种差距呢？人家运输能力确实强啊，大型的两栖攻击舰，包括那种气垫坦克登陆艇都不少啊。现在呢，中国的陆战队用了15式，原因呢也很简单，也是因为我们的两栖的运输能力在不断增强。美国有两栖攻击舰，我们现在也开始多起来了。美军主要靠这种气垫两栖登陆艇，我们现在也有了。所以我们的海军就不用像以前一样，要么是靠坦克幅度那个又危险又慢，要么呢就是靠登陆舰冲滩。而登陆舰冲滩的过程中啊，面临对方的这种反舰火力都是很危险的。那么现在有了071、075、071、075都可以通过气垫登陆艇，在一个比较安。全的位置上，把主战坦克或者幺五式这样的轻坦克送上岸。那么未来对台作战过程中，有了这些坦克，生存能力和突击能力就不是过去靠零五步战能比的了。所以未来我们再观察的话，有可能是海军陆战队的作战任务也会出现调整和扩展。除了占领战术登陆场，也有可能啊，就是要求要逐渐形成中国海军陆战队自己的全域作战能力。甚至是在未来的某些地区，比如说中东啊，或者是非洲某些我们的这个军港啊、军事基地，我们的陆战队还要有能力独挡一面的。而幺五坦克呢，对海军来讲性能就比较折中。一方面它不是很重，在水网稻田地带，就是台湾这种典型地形啊，受限制比较小。而且台湾的水网道路啊，或者桥梁啊，承重能力也不是特别好。你看，原来台湾自己也分析过，要是买了这个美国的 M 一坦克的话，受限制比较多。那么重型坦克受限制，我们幺五这方面呢，受限制就很少了。再从作战对象来看，我们也基本不用担心遭遇台军的主战坦克，因为漫天都是解放军的各种作战飞机或者是无人机，台军的装甲力量啊，基本上也很难展开。就算是展开的话，碰到的话，幺五式坦克在火力火控上也是不吃亏的，完全有可能是先敌发现，先敌开火。所以呢，我们可能更多需要担心的就是各种隐蔽的反坦克导弹、反坦克火箭弹。但是好在我们15式的装甲，包括它的模块装甲，包括它这种反应装甲，主要也是针对了各种破甲弹头。所以台军那些反坦克导弹、火箭弹对05式、对6 3 A 威胁极大，对15式的这个威胁呢就小很多了。
。另外呢，幺五坦克从设计一开始就更突出了信息化作战能力。根据央视报道啊，说幺五式已经能够融入我军新一代的战术体系，能够召唤指挥其他火力，也能够有足够的完善的战场感知和预警能力。也就是说啊，在面对巷战等复杂环境的过程中。幺五式更容易发现对方的反坦克火力点，更容易发现飞过来的反坦克弹药，并且呢能够及时的采取机动动作和干扰措施，不会像特七十二那样在伊拉克巷战中被人打的这个连威胁在哪儿都不知道，然后炮塔一个接一个飞。如果有必要的话呢，幺五式也可以通过这个车技信息系统，通过数据链召唤火力去打击那些隐蔽火力的阵地。幺五式之后呢，中国海军陆战队还有可能不断增加一些新的中型的，甚至是重型的装备，最后逐渐的要走向一个全能的方向。好，关于幺五式轻型坦克跟零五式步战车能力上到底有多大的区别，我们今天呢就说到这里，欢迎大家继续关注我们的栏目，我们下期再说。